আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেলের আরো একটা নতুন ভিডিওতে তো বহুল প্রতীক্ষিত মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মিস্ট ইউনিভার্সিটি এডমিশন টেস্টের সার্কুলার কিন্তু আজকে প্রকাশ করা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে তো এটাতে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা কিন্তু সবার থাকে কারণ সম্পূর্ণ সরকারি বের হলেই কিন্তু এখান থেকে চাকরি তো দেখতে পাচ্ছ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মিস্টের এই বিস্তারিত সার্কুলারটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব তো এখানে আবেদন করতে গেলে কি কি যোগ্যতা লাগবে আবেদন শুরু করবে আবেদন শেষ করবে আবেদন প্রক্রিয়া সকল কিছু নিয়ে কিন্তু আমি আলোচনা করব তো যারা যারা ভিডিওটা দেখতেছ অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো তো চলো আমরা বেশি কথা বলবো না আমরা ভিডিওটা শুরু করতেছি দেখতে পাচ্ছ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট ঢাকা তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এডমিশন নোটিস আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম দুই হাজার চব্বিশের জন্য এখানে ভর্তি নিচ্ছে তো অ্যাপ্লিকেশন আর ইনভাইটেড ফ্রম বাংলাদেশ সিটিজেন অবশ্যই তোমাকে বাংলাদেশের সিটিজেন হতে হবে অন্য দেশ থেকে কিন্তু আবেদন করা যাবে না হু হ্যাভ পাস্ট যে কিনা পাস করেছে এইচএসসি জিসি এ এ লেভেল তার মানে এইচএসসি রেজাল্টের ক্ষেত্রে তুমি কি সায়েন্স গ্রুপ থেকে অবশ্যই মিলিটারি ইনস্টিটিউট হচ্ছে সায়েন্স গ্রুপের জন্য সায়েন্স গ্রুপ থেকে তোমাকে এ লেভেলের মাধ্যমে কিন্তু পাস করতে হবে এবার এ লেভেল হচ্ছে গিয়ে কি এ লেভেল হচ্ছে গিয়ে গ্রুপের সাবজেক্টগুলো তো অবশ্যই জিপিএ ফাইভ এক্ষেত্রে যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এ লেভেল অর ইকো এভেলেন্ট এক্সামিনেশন সায়েন্স গ্রুপ ফর হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড ফর এডমিশন ইন মিস্ট আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার তো অবশ্যই তোমাকে এ লেভেলে পাশ করতে হবে তাহলে কিন্তু তুমি এখান থেকে আবেদন করতে পারবা উ লেভেল হলে কিন্তু চলবে না এবার চলো আমরা দেখবো আবেদন শুরু করবে এবং আবেদন শেষ করবে মিস্টের যেই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট বিগেন্স মানে অনলাইনে আবেদন শুরু হবে সাতাইশ ডিসেম্বর দুই হাজার তেইশ সকাল এগারোটা থেকে ডিসেম্বরের সাতাইশ তারিখ মানে ডিসেম্বরের সাতাইশ তারিখ সকাল এগারোটা থেকে আবেদন শুরু হবে আবেদনটা চলবে কতদিন পর্যন্ত দেখবো আবেদন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু জানুয়ারির সতেরো তারিখ জানুয়ারির সতেরো তারিখ দুই বারোটায় রাত বারোটায় কিন্তু আবেদনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তাহলে সাতাইশ তারিখে শুরু হচ্ছে সতেরো তারিখে শেষ হচ্ছে এখানে মিনিমাম তোমরা বিশ দিন সময় পাচ্ছ বিশ দিনের ভিতরে কিন্তু আবেদন করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ শর্ট লিস্ট অফ এক্সামিন এক্সামিনেস টু বি পাবলিশ তো তোমাদের এক্সামিনেস যে শর্ট লিস্ট আছে এটা এটা পাবলিশ করা হবে ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখে ঠিক আছে মিস্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা কিন্তু এটা পেয়ে যাবা ফেব্রুয়ারি পাঁচ তারিখে তোমাদের এই লিস্টটা পাবলিশ করা হবে তারপর হচ্ছে এডমিশন টেস্ট ডেট এডমিশন টেস্ট তোমাদের কবে অনুষ্ঠিত হবে পাঁচ তারিখে যেহেতু সিলেবাস প্রকাশ করা হবে পাঁচ তারিখের পরে তোমাদের এডমিশন টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু সতেরো তারিখে খেয়াল করবা বা দু হাজার চব্বিশ সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি সতেরো তারিখে তোমাদের মিস্টের এডমিশন টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে তো এডমিশন টেস্ট যেহেতু অনুষ্ঠিত হবে কত কয়টা থেকে কয়টা অনুষ্ঠিত হবে তো সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত তিন ঘন্টা কিন্তু তোমাদের এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দেন এখানে দেখতে পাচ্ছ এডমিশন টেস্ট ডিউরিং আর্কিটেকচার তো আর্কিটেকচারদের জন্য সেম একটা থেকে দশটা থেকে একটা পর্যন্ত এবং তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তাদের কিন্তু ড্রয়িংও আছে যারা আর্কিটেকচারে ভর্তি হতে চাও তাদের কিন্তু ড্রয়িং আছে এই জন্য তাদের একদিনে দুইটা পরীক্ষা হবে সকালে হচ্ছে লিখিত পরবর্তীতে হচ্ছে বিকেল হচ্ছে তিনটা থেকে আর্কিটেকচারের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দেন ফ্রি ফর্ম এখানে দেখতে পাচ্ছ অ্যাডমিশন ফর্ম ফ্রি তোমার প্রত্যেকটা আপিলের জন্য এক একজনকে এক হাজার টাকা করে তোমাকে দিতে হবে তো আর্কিটেকচার থেকে যারা আবেদন করবা আর্কিটেকচার অনুষদে তাদেরকে বারোশো টাকা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের পর কিন্তু টেলিটুক সিম থেকে দিতে হবে তো আবেদন ফ্রম আবেদন ফি হচ্ছে কি এক হাজার নর্মাল যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যারা আর্কিটেকচার তাদের হচ্ছে বারোশো টাকা দেন এডমিশন সেন্টার তাহলে এডমিশন সেন্টার কোথায় ঢাকা ডিটেলস উইল বি সার্কুলেটেড অন মিসড ওয়েবসাইট অবশ্যই তোমার মিসড ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তোমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের সকল কিছু দিয়ে দেওয়া হবে এবং যখন এডমিট কার্ড ডাউনলোড করবে এডমিট কার্ডে কিন্তু তোমার হল এবং তোমার সিট কোথায় পড়ছে সেটা সব দেখতে পারবা তারপর হচ্ছে ট্যান্ডেটিভ এডমিশন স্টার্ট ডেট এখানে ট্যান্ডেটিভ যারা আবেদন করেছো এবং যারা চান্স পাবা চান্স পেলে তোমাদের ভর্তি শুরু হবে মার্চের দশ তারিখে দু হাজার চব্বিশ সালে মার্চের দশ তারিখে ভর্তি শুরু হবে এবং তোমাদের ক্লাস শুরু হবে এপ্রিলের একুশ তারিখ দু হাজার চব্বিশ তাহলে আবেদন যারা চান্স পেয়েছো চান্স পাবা তাদের দশ তারিখ মার্চের দশ তারিখে এডমিশন শুরু হবে এবং তাদের ক্লাস এপ্রিলের একুশ তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে গেল এডমিশন টেস্ট সম্পর্কিত যত তথ্য ছিল এক্ষেত্রে আমরা একটু দেখব যে এডমিশন টেস্ট 
দুইটা ইউনিটে অনুষ্ঠিত হবে একটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট আর একটা হচ্ছে গিয়ে যেটাকে আমরা ইউনিট এ বলি এবং আরেকটা হচ্ছে আর্কিটেকচার যেটা হচ্ছে ইউনিট এ প্লাস বি আমরা এভাবে কিন্তু চিনি আমরা এ ইউনিট এবং এ প্লাস বি ইউনিট জানি তো এ ইউনিট মানে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেকচারের জন্য হচ্ছে এ প্লাস বি যেখানে কিন্তু অনেক লিখালিখি অনেক কিছু করতে হয় তো কোয়ালিফিকেশনস টু অ্যাপ্লাই এবার তোমার আবেদনের জন্য যোগ্যতাটা আমরা একটু বলে দিব যোগ্যতা হচ্ছে এসএসসি এসএসসি পরীক্ষাতে অবশ্যই কিন্তু দুই এগারো থেকে দুই হাজার বিশ ইন সায়েন্স গ্রুপ অপডেটিং এ মিনিমাম জিপিএ ফোর পয়েন্ট উইদাউট ফোর্থ সাবজেক্ট তোমাকে অবশ্যই কিন্তু চতুর্থ বিষয় ছাড়া একটা অপশনাল বিষয় ছাড়া থাকে ওই অপশনাল বিষয় ছাড়া অবশ্যই এসএসসিতে তোমাকে জিপিএ ফোর পে উত্তীর্ণ হতে হবে অপশনাল বিষয়টা ছাড়া জিপিএ ফাইভের মধ্যে তোমাকে জিপিএ ফোর পেতে হবে তাহলে কিন্তু তুমি এখানে আবেদন করতে পারবা তাহলে এখন তুমি কিভাবে বুঝবা তুমি চতুর্থ বিষয় ছাড়া কিভাবে জিপিএ ফোর পেয়েছ সেটা কিন্তু তোমার যে আর রেজাল্ট শিটটা থাকে মার্কশিটের মধ্যে কিন্তু দুইটা রেজাল্ট থাকে একটা হচ্ছে বাম পাশে আরেকটা হচ্ছে ডান পাশে ডান পাশের রেজাল্টটা থাকে চতুর্থ বিষয় সহ বাম পাশের রেজাল্টটা থাকে কিন্তু চতুর্থ বিষয় ছাড়া ওইখানে যদি ফোর পয়েন্ট হয় তাহলে তুমি এখানে আবেদন করতে পারবা এইচএসসি অর ইকুয়েভেলেন তা অ্যাপ্লিকেশন হোক পাস দু অথবা দুই হাজার বাইশ রেজাল্ট পাবলিশ দু হাজার তেইশ অপটেইনিং এ মিনিমাম টোটাল গ্রেড পয়েন্ট সতেরো ইন ফোর সাবজেক্ট এবার আমি বলি এখানে কিন্তু এইচএসির জন্য খুবই কঠিন একটা বিষয় হচ্ছে এখানে তুমি এইচএসি পরীক্ষা দিয়েছো অবশ্যই সায়েন্স থেকে সায়েন্সের স্টুডেন্টরা আবেদন করবা তোমার ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ইংলিশ তো ম্যাথের মধ্যে হচ্ছে ফাইভ ফিজিক্সে ফাইভ কেমিস্ট্রিতে ফাইভ এবং ইংলিশে ফাইভ চার পাঁচা কত হয়েছে এখানে বিশ হয়েছে খেয়াল করবা এটাতে পাঁচ কারণ আমরা জানি প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কিন্তু জিপিএ ফাইভ আশি পেলে ফাইভ সত্তর পেলে এ তো ফিজিক্সে ফাইভ কেমিস্ট্রিতে ফাইভ এবং ইংলিশে ফাইভ এই চারটার মধ্যে মোট হচ্ছে কত নাম্বার বিশ নাম্বার এই বিশের মধ্যে তো এই পাঁচটার মধ্যে যেহেতু এই পাঁচটার মধ্যে যেহেতু চার পাঁচা হচ্ছে বিশ নাম্বার এই বিশ নাম্বার থেকে তোমাকে কিন্তু সতেরো মিনিমাম সতেরো পেতে হবে মনে করো তুমি এটাতে জিপিএ ফাইভ পেয়েছো এটাতেও ফাইভ পেয়েছো হচ্ছে কত দশ এটা তো ফাইভ পেয়েছো কত হয়েছে মনে করো তিন পাঁচা পনেরো তাহলে আর কত লাগে ষোলো সতেরো দুই লাগে মনে করো এটাতে তুমি টু পেয়েছো কোনো সমস্যা নেই এভাবে মোট এই চারোটা চারোটা জিপিএ তোমাকে যোগ করা হবে যোগ করে যদি তোমার সতেরো হয় তাহলে কিন্তু তুমি আবেদন করতে পারবা এবার জি সি ই উ অ্যান্ড এ লেভেল যারা জিসিএ পদ্ধতিতে ইংলিশ মিডিয়াম থেকে পাস করেছো জিসিএ পদ্ধতিতে অ্যালেভেল কি হবে অ্যাপ্লিকেন্স ও পাস্ট দু হাজার একুশ অথবা বিশ মিনিমাম বি গ্রেড তোমাকে দুই হাজার বিশ একুশে যারা পাস করেছো সেখানে মিনিমাম বি গ্রেড থাকতে হবে এবং এনি ফাইভ ইন এনি ফাইভ সাবজেক্ট ইনক্লুড ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ইংলিশ ইন জিসিই ও লেভেল অবশ্যই তোমাকে কিন্তু জিসিএতে ও লেভেল থাকতে হবে এই ফাইভ সাবজেক্ট ये पाँचा सबजेक्टे क्योंकि मिनिमाम पाँच सबजेक्टे उ लेवल थकते हैं एंड उ लेवल थारे बी ग्रेड मोट बी ग्रेड हम सर्वनिम्न तुम एखे आवेदन करते बी ग्रेडे नीचे हम क्योंकि आवेदन करते दें एखान जी बी दें और एक अवस्थान आज जैसे एप्लीकेशन पास दो हज़ार तेईस और बस मिनिमाम टू ग्रेड टू बी ग्रेड इक्ुएल एंड सी ग्रेड और इक्ुएल इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सी जि ए एंड ए लेवल जो सी ग्रेड थे तो तुम्हें एखे तीनटार मध्य क्योंकि ए लेवल थकते हो तो हमें तुम एखे आवेदन करते इन्हें और एक विषय आज एक देखे नहीं एप्लीकेशन बायोमेडिकल इंजिनियारिंग मास्ट हाव बायोलजी इन एच एस सी अवश्य जरा बायोमेडिकल आवेदन करवा तुम्हें तुम्हारे क्योंकि अवश्य एच एस सीते बायोलजी थकते हो ना एखे आवेदन करते पर मिनिमाम पॉइंट जो है सी एवं अवश्य तुम्हें ए আমার তোমার বায়োলজিতে এ থাকতে হবে এবং বাকিগুলোতে কিন্তু মিনিমাম সি থাকতে হবে তাহলে তুমি এখানে আবেদন করতে পারবা তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারতো সো এই যে লেভেলের যেটা এটা কিন্তু সচরাচর যারা কলেজ থেকে পাশ করছো তাদের জন্য না অন্যান্য যারা আছে তারা কিন্তু ঠিকই বুঝবে উ লেভেল এ লেভেল তো তোমাদেরটা কিন্তু আমি উপরে বলেই দিয়েছি ঠিক আছে তারপর আমরা একটু নিচে চলে যাব নিচে চলে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছ এক্সামিনেশন অ্যান্ড মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন নাম্বার কীভাবে বন্টন করা হবে তো এ ইউনিটের যে নম্বরটা আছে এ ইউনিটের জন্য ম্যাথমেটিক্স থেকে নব্বই নাম্বার ফিজিক্সে সত্তর কেমিস্ট্রিতে তিরিশ এবং ইংলিশে হচ্ছে দশ টোটাল দুশো নম্বরের পরীক্ষা হবে এবং এই যে সিলেবাসটা এটা তিন ঘন্টা পরীক্ষা হবে সিলেবাস কিন্তু হচ্ছে তোমাদের এইচএসসি বই থেকে প্রশ্ন করা হবে এইচএসসি বইয়ের বাইরে কিন্তু কোনো প্রশ্ন হবে না এবং যারা বি ইউনিটে পরীক্ষা দিবে তাদের ড্রয়িং অ্যান্ড আর্কিটেকচারের জন্য দুইশো নাম্বার এবং এ ইউনিটের এই সবগুলো সহ তাদের আলাদা আর্ক
डाउनलोड कर